ఈరోజు సైన్స్ డే సందర్భంగా ఘోర సైన్స్ సెంటర్ నిర్వహిస్తున్న సభా కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ సమరం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అలాగే ఘోరా సైన్స్ సెంటర్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి శ్రీ నియంత్ గారిని కూడా వేదికని అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం ప్రముఖ వైద్యులు మారు గారిని కూడా వేదికను ఆశనవలసిందిగా కోరుతున్నాం ట్రిండాడ్ నుంచి వచ్చిన ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ జగతి గౌరా గారిని కూడా వేదికని అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం అలాగే రాహత్ గోరా గారిని కూడా సభకి ఆహ్వానిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని డాక్టర్ సమరం గారు నిర్వహిస్తారు అందరికీ జై హింద్ సార్ గోరా సైన్స్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజున మనం సైన్స్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం గోరా సైన్స్ డే సెంటర్ డైరెక్టర్ నియంత్రి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు సైన్స్ డే అనగానే మనకి తెలిసేది గుర్తుకొచ్చేది ప్రధానంగా ఏంటంటే పెద్దాన్ని ప్రశ్నించడం సైన్స్ అనేది మనకి ఏం నేర్పుతుంది లేకపోతే సైన్స్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకుంటాం మనం నేర్చుకుంది ఏంటి తెలుసుకుంది ఏంటంటే దేనైనా చూస్తే ప్రశ్నించడం ఎందుకు ఇది ఏమిటి ఎలా సైన్స్ వారు నేర్చుకునేదే మనం సైన్స్ అంటే ఏదైనా సరే ప్రశ్నించడం పరిశీలించడం పరీక్షించడం ప్రశ్నించడం పరిశీలించడం పరీక్షించడం అలాగే ఎందుకు ఏమిటి ఎలా ఇది సైన్స్ నేర్పేటి ప్రధానమైన పాఠం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సైన్స్ అంటే కేవలం ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లేకపోతే బయాలజీ ఇవే కాదు నిత్య జీవితంలో కూడా ఏ విషయానైనా సరే శాస్త్రీయ దృక్పథంతో దీన్ని ప్రశ్నించడం నేర్చుకోవాలి సైన్స్ అంటే ఈ ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అనేది కేవలం ఏదో సైన్స్ ప్రయోగాలకే కాదు సామాజిక అంశాలను కూడా మనం అలాగా ప్రశ్నించడం నేర్చుకోవాలి ప్రతి దాన్ని గుడ్డిగా దేన్ని నమ్మకూడదు గుడ్డిగా ఆచరించకూడదు ఎందుకు చేస్తున్నాం ఏ దీనివల్ల ఏమవుతుంది అనేటువంటి ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథం కాదు సైన్స్ నేర్చుకునేది అంచేత ఆ శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని ఈ సైన్స్ అనేది నేర్చుకుని కనుక మనం చేత ఇప్పుడు యాక్చు యాక్చువల్గా కొందరు ఏమంటారంటే సైన్సు మతం రెండు కూడా పరస్పర ఆశ్రితాలు పరస్పర పూరకాలు అంట అంటే సైన్స్ అనేది లేదా మతం అనేది రెండు కూడా పరస్పరం కాంప్లిమెంటరీ సైన్స్ అండ్ రిలీజన్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ అంటారు అంటే ఒకదాని ఒకటి పూర్వకాలని ఒకదాని ఒకటి ఒకదాని దాని లేకపోతే ఇది పూర్తి చేస్తుంది దాని మతం లేదా ఇది పూర్తి అంటే సైన్స్ అండ్ రిలీజన్ ఈ కాంప్లిమెంటరీ ఈచ్ వన్ ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ నో దట్ రాంగ్ సైన్స్ సైన్సే రిలీజన్ రిలీజనే సైన్స్ని మతం ఏం చేస్తుందంటే తనకు అనుకూలంగా దాన్ని స్పిష్ట చేసి మసిపూసి మారేడికాయ చేసి సైన్స్ లాగా రూపం ఇస్తుంది మతం తన విషయాలని ప్రజలను నమ్మించడం కోసం అని ఒక రంగు పురుగుతుంది సైన్స్ రంగు పురుగుతుంది దాన్ని సూడో సైన్స్ అంటారు సైన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా సైన్స్ మాత్రం కాదు సైన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా నిగ్గు సత్యాన్ని నిగ్గు తేలుస్తుంది సత్యాన్ని నిగ్గు తేలుస్తుంది ట్రూత్ ఫైండింగ్ సైన్స్ ఆర్ ద ట్రూత్ ఫైండింగ్ కానీ మత విశ్వాస పరులు ఏం చేస్తారంటే మతాన్ని వదిలిపెట్టలేక 
మత విశ్వాసాలకి బారిసలయ్యి మత భావాలని బొంటింద పట్టించుకొని ఆ మోక్షాన్ని పెంచి పోషించడం కోసం సైన్స్ అండ్ రిలీజన్ ఆర్ ఈచ్ కాంప్లిమెంటరీ ఈచ్ వన్ ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ ఒకదాని ఒకటి పూరకాలు ఒకదాని ఒకటి ఆశ్రితాలు సైన్స్ లేనిదే మతం లేదు మతం లేదు సైన్స్ లేదు మతం లేదు సైన్ మతం లేదు సైన్స్ లేదు అంటారు ఈ టోటలీ రాంగ్ అది మా చెప్తాను ఈ సైన్స్ లేనాడు స్పష్టం చెప్తాను నిజంగా మా సైన్స్ అండ్ రిలీజన్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ అన్నట్లయితే ఒకదానికి ఒక పూరకాలైతే సూర్యుడు కూడా ఒక నక్షత్రం అన్నందుకు మతం భ్రూణం చంపేది కాదు సైన్స్ అండ్ రిలీజన్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ అన్నట్లయితే ఇది ఇదే సత్యాన్ని చెప్పినందుకు గెలీలియోని మీ యొక్క జైల్లో వీడి బంధి చేవజ శిక్ష బంధించేవాళ్ళు కాదు సైన్స్ అండ్ రిలీజన్ పూర్వకాలు అన్నట్లయితే సోకరీస్ విశ్వవిచ్చి చంపేవాళ్ళు కాదు అంటే సైన్స్ అండ్ రిలీజన్ ఈజ్ నాట్ ఈచ్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఒకదాని ఒకటి కాంప్లిమెంటరీ కాదు కానీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మహానుభావులు అన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా మతాన్ని నిలబడడం కోసం అని సైన్స్ని కాదని లేక ఇప్పుడు మరేటి అంటే ఒకదాని పరస్పర ఆశ్రితాలు అంటారు నేను ఈ సైన్స్ దే సందర్భం చెప్పాల్సిన స్పష్టంగా సైన్స్ మతం వేరు వేరే సైన్స్ అనేది సత్య నిగ్గు తెలుస్తుంది మరి సైన్స్ అనేది ఏంటి సైన్స్ అనేది అంటారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే సైన్స్ కేవలం ఈ నేచర్లో ఉన్న వాటిని ప్రశ్నించు పరిశీలించు పరీక్షించు చెప్పుంటుంది కానీ చాలా విషయాలు చెప్పలేదు అంచేత మతం అంటే ఏంటంటే ఆత్మ పరమాత్మ పరలోకం వీటన్నిటి గురించి చెప్తుంది నీతుల గురించి చెప్తుంది జీవితం గురించి చెప్తుంది అని మతం గురించి చెప్పి మాట్లాడతారు సైన్స్లో మేము ఉండవు అంటారు సైన్స్ కేవలం సైన్స్తో పాటు జీవన విధానం వస్తుంది మొత్తం జీవితానికి సరైన అర్థం చెప్తున్నాను సైన్స్ సైన్స్ అంటే కేవలం ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కాదని చెప్తున్నాను నేను సైన్స్ అనేది జీవితంలో ప్రతి దాన్ని ఎలా మనం చేసుకోవాలనేది సైన్స్ నేర్పుతుంది జీవిత విధానంగా ఉంటుంది శాస్త్రీయ విజ్ఞానం శాస్త్రీయ దృక్పథం ఆ రెండు సైన్స్ ద్వారా వస్తాయి మతం ఏం చేస్తుంది అబద్ధాలని సృష్టించి దేవుడు ఏదో పెద్ద అబద్ధం ఒక అబద్ధాలు పరలోకన అబద్ధం ఈ అబద్ధాలన్నీ సృష్టించి ఆ అబద్ధాలను నమ్మమంటుంది అది గొప్ప అనుకోట ఆత్మ అంటుంది పరమాత్మ ఉంటుంది సైన్స్ ప్రకారం రుజువు అవుతాయా వాళ్ళు ఏమంటారు మతాల సంబంధించిన విషయాలు రుజువు కావు సైన్స్ రీచ్యా రుజువు కావు సైన్స్కి మించిన సత్యాలు ఉన్నాయి అంటారు ఆ సత్యం ఏంటి దేవుడు ఆ సత్యం ఏంటి ఆత్మని నో అలా సత్యాలు లేవు ఇవాళ సత్య ఇవాళ సైన్స్ ఇవాళ కొన్ని విషయాలు సైన్స్ చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ ఇవాళ రేపైనా సరే మనం చెప్తాం అది ఇటీవల మనం చూసాం ఒక న్యూ గెలాక్సీ న్యూ గెలాక్సీని కనిపించి తెలుసుకోవడం జరిగింది అని అన్నారు మన దాకా తెలియపోవచ్చు కానీ అంటే సైన్స్ నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతుంటుంది దాని ద్వారా కొత్త కొత్త ఇవాళ మనం చెప్పలేదు మాత్రాన దేవుడు ఉన్నట్లు కాదు ఇవాళ చెప్పినది మాత్రాన ఆత్మ ఉన్నట్లు కాదు ఇవాళ చెప్పలేదు మాత్రాన పరలోకం అన్నట్లు కాదు ఇప్పుడు చెప్తారు కదా అంచేత మతం పరంగా చెప్పేవన్నీ కూడా సైన్స్ సైన్స్ పూర్తిగా వ్యతిరేకమైనవి అది సైన్స్ అండ్ రిలీజన్ ఒకదానికి ఒకటి పరస్పర ఆశ్రితాలు కాదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మహానుభావులు అని పెద్ద సమాజంలో ఎంతో గుర్తింపుని వాళ్ళు ఈ రకం చెత్త చెప్తాను నేను చెత్తనే అంటాను దాన్ని అర్థం పడతాను లేదని సమర్థించుకోవడం కోసం చేసేటువంటి వారు అనమాట సైన్స్ నేర్పే సత్యం చెప్పాను ఏం చెప్పాను ప్రశ్నించు పరిశీలించు పరీక్షించు నిగ్గు తేల్చు అది సైన్స్ చెప్పేది ప్రశ్నించు మొత్తం ప్రశ్నించిస్తున్నా ఏదైనా అడిగితే చివరిగా ఉంటుంది 
దీనికి సమాధానం దేవుడు ఉంటుంది దానికి ఆన్సర్ ఉండదు దేవుడు ఉంటుంది దేవుడి విషయాలని ప్రశ్నించకూడదు ఉంటుంది నమ్ము ఉంటుంది నువ్వు పుట్టాన్ని నేను ఎలా పుట్టావు నేను దేవుడు పుట్టించాడు మరి ఆ దేవుడు ఎవరు పుట్టించారు అని మనం అడిగితే ఆహా నువ్వు ప్రశ్నించాడు వీలేదంట ఇక్కడే తేరిపోదు నువ్వు పుట్టారే కమో దేవుడా దేవుడు ఎలా పుట్టాను బాధ తప్ప అందుకని సైన్స్ డే సందర్భంలో అని చెప్పేది ఏంటి అర్థం చేసుకొచ్చినట్టే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రశ్నించు పరిశీలించు పరీక్షించు అలాగే శాస్త్ర దృక్పథంతో ఆలోచించు ఈ సైన్స్ డే మనకి ఇచ్చేది ఆరంగ మతం ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సైన్స్ డే మన ప్రతి ఒక్కరు ఇంకా కొత్త అంటే మన జీవితంలో ఏది ఈ ఒక్క రోజనే కాదు జీవితంలో దాన్ని మనం పొంది అలవరుచుకుని మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంచేత ఇవాళ మనం ఈ సైన్స్ డే జరుపుకున్నామంటే అయితే ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక థీమ్ ఇస్తారు థీమ్స్ ఓకే కానీ సైన్స్ డే యొక్క ప్రధానమైన సూత్రం ఏంటంటే నువ్వు ఆలోచించు పరిశీలించు పరీక్షించు అది బేసిక్ ఫండమెంటల్ థింకింగ్ కావాలి థాట్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఈ సంవత్సరం సమాజం ముందుకు వెళ్ళాలంటే మానవ అభివృద్ధి జరగాలంటే అన్ని రకాల సైన్సులు కలిసి పనిచేస్తే ఇంకా ముందుకు వెళుతుంది ఎన్నో సైన్స్ రకరకాల సైన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా సమిష్టి కృషితో మనం స నాగరికతని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఓకే అది కావాల్సిందే అయినప్పటికీ ప్రధానమైన సైన్స్ యొక్క సందేశాన్ని మాత్రం మనం ఈ రోజున గుర్తు చేసుకోవాలి అయితే ఈ విషయంలో మరి నేత గారు ఈరోజు సైన్స్ డే సంబంధించినటువంటి థీమ్ గురించి మాట్లాడతారు అది మాట్లాడిన మాత్రం నేను చెప్పాలనుకున్నాను సైన్స్ మతం పరస్పర ఆశ్రితాలు కాదు మతం ఏదో మత సైన్స్ మతం ద్వారా సైన్స్ బాగుంటుంది నాకు కరెక్ట్ కాదు రెండు వేరు వేరు విషయాలు మతం అనేది చాలు మతం అనేది ఎందుకు ప్రయోగి రాదు మానవ సంబంధాలు చక్కగా ఉండాలన్నా నాగరిక చక్కగా ఉండాలన్నా సమాజం ముందుకు వెళ్ళాలన్నా ఈ మోక్షం పనికి రాదు ఈ మోక్షం పనికి రాదు అంటే మతం పనికి రాదు మతాన్ని వీడితేనే మతాన్ని వీడితేనే మతాన్ని వదిలితేనే సమాజం ముందుకు వెళ్తుంది సైన్స్కి ముందుకు వెళుతుంది అంచేత అలా ఆలోచన చెప్తూ నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం నా అధ్యక్షగా మాట అవకాశం అందరికి ధన్యవాదాలు తెలుసు ఓ నియంత్ర గారు మాట్లాడసా కోరుతున్నాను అందరికీ జై ఇన్సాన్ ఈరోజు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది సైన్స్ దినోత్సవంగా భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి దాన్ని ఫిబ్రవరి ఎనిమిది సైన్స్ దినోత్సవంగా ప్రకటించింది ముఖ్య కారణం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన మన భారత భౌతిక శాస్త్రవేత్త సర్ సివి రామన్ రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కున్న రోజు ఆయన కనుక్కున్న రామన్ ఎఫెక్ట్కి పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చి సత్కరించారు రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుక్కోవడానికి ఇంతకుముందు సమరం గారు ఎలా అయితే చెప్పారో సైన్స్ అంటే ప్రశ్నించు పరిశీలించు అన్న దాని ప్రకారం ప్రతి శాస్త్రజ్ఞుడు కూడా నాస్తికుడే తన్ను తను చూసినవి కానీ అనుకున్నవి కానీ ప్రశ్నిస్తారు ప్రశ్నించడం అంటే తనలో తాను దాని గురించి మదన పడుతూ ఆలోచించడం ఎలా అయితే మనందరికీ తెలుసు న్యూటన్ యాపిల్ ఎందుకు కిందకు పడింది తనకు తాను ప్రశ్నించుకున్నాడు ఇతరులు కూడా అడిగాడు ఎందుకు కింద పడింది వాటిలో ఇతరులు జవాబు చెప్పలేకపోయినా తను మాత్రం పరిశీలించి యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ ప్రపోజ్ చేశాడు అలాగే సర్ సివి రామన్ ఆకాశం ఎందుకు నీలంగా ఉంది అని ప్రశ్నించుకున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కిరణాలు తెల్లగా ఉంటాయి ఏడు రంగులు ఉన్నాయి కానీ ఏడు రంగులు హరించుపోయి మిగతావి బ్లూ రంగే ఎక్కువగా రావడం ఏమిటి నీలంగా ఎందుకు ఉందని దానికి కారణం మన వాతావరణంలో దుమ్ము ధూళి ఇతర గ్యాస్ పదార్థాలు ఏరోసాల్స్ అంటాం మనం ఉండబట్టి అవి కాంతి కిరణాల్లోని 
వేవ్ లెంత్లో మార్పు అలాగే కొంత ఎనర్జీ లెవెల్లో మార్పు వచ్చేస్తుంది రాబట్టి ఆకాశం మనకి నీలంగా కనిపిస్తుంది అలాగే నీటిలో కూడా ఆకాశం యొక్క రిఫ్లెక్షన్ బ్లూ రంగులోనే ఉంటుంది సముద్రం బ్లూ రంగు వేస్తారు అంతేకాకుండా నీటిలో కూడా కలుషితాలు ఉండబట్టి అవి కూడా ఎర్ర రంగుని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటున్నాయి దానివలన నీలంగా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే కాంతి కిరణాలు ఒక వస్తువు మీద పడినప్పుడు అది విత్ వితరణ చెందినప్పుడు ఈ వేవ్స్లో వచ్చే మార్పు ఎనర్జీ లెవెల్లో వస్తున్న మార్పులు గమనించిన దాన్ని శాస్త్ర విజ్ఞాన దీనిలో గుర్తించి అది రామన్ ఎఫెక్ట్గా నామకరణం చేసి ఆయనకి నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వడం జరిగింది అది రామన్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా ఏమిటి అంటే రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ చూస్తున్నా మనం పదార్థాల యొక్క గుణగణాలు తెలుసుకోవడానికి అలాగే ఆహార పదార్థాలు లేకపోతే కెమికల్స్ ఏవైనా సరే ప్రతి దానిలో నాణ్యతను కూడా పాలల్లో నాణ్యతను గుర్తించడానికి కూడా రామన్ ఎఫెక్ట్ ఉపయోగపడుతుంది అందుని ఏదైతే శాస్త్రీయ పరిశోధన ఆయన తీసుకొచ్చారో దానికి గుర్తింపుగా ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిని సైన్స్ దినోత్సవంగా గుర్తించారు అయితే ముఖ్యంగా ఈ ఎనభై ఏడు నుంచి రకరకాలుగా సైన్స్ దినోత్సవానికి థీమ్స్ ఇస్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ సంవత్సరంలో వాటి గురించి చేయడానికి అని అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే రకరకాల సైన్సెస్ వచ్చినాయి అవన్నీ కలిపి సమ్మిళితం చేసి ఫర్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ అని ఇచ్చారు అంటే మానవాభ్యుదయానికి మానవుడికి కావలసినవి ఏ రకంగా మనం సైన్స్లో ఉన్న సైన్స్ టెక్నాలజీలో ఉన్న అన్ని రంగాల నుంచి సమకూర్చి మన మానవ సమాజ సుఖమయంగా చేయడానికి అని చెప్పి ఏ రకంగా చేస్తాము అని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది అందుచేత సైన్స్లో ముఖ్యమైనది ప్రశ్నించుకోవడం కాబట్టి ప్రశ్నించుకునే తత్వాన్ని ప్రతి వారికి అందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు యువత యువకులు తప్పనిసరిగా చదువుకోవడంలో కానీ రీసెర్చ్ చేయడంలో కానీ టెక్నాలజీలు రూపొందించుకోవడంలో కానీ దీన్ని కనుక వారు అలవరుచుకున్నట్లయితే ఈ సైన్స్ దినోత్సవాల యొక్క ముఖ్యోద్దేశం అదే ఎందుకంటే ఊరికినే కేవలం చదవడం కాదు చదివిన దాని నుంచి వారు దానిలో ఎలా అభివృద్ధి తీసుకొస్తారు సమాజానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా మనం సుఖమై ఎలా చేయగలము ఈ దారిద్ర్యాన్ని ఎలా తొలగించగలము ఆకలిని ఎలా తీర్చగలము దాని తర్వాత మంచి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఇవ్వగలము దాని తర్వాత అందరికీ ప్రపంచంలో నలభై శాతం మందికి నీరు అందట్లేదు మంచినీరు ఆ నీరుని ఎలాగ అందించగలము అలాగే శానిటేషన్ శానిటేషన్లో అందరికీ సమాన అవకాశాలుగా లేవు ఏ రకంగా అందుకని విపరీతమైన రోగాలు వస్తున్నాయి సో అందుకని వైద్య రంగాన్ని ఎలా అభివృద్ధి పరచగలము ఈ సైన్స్ ద్వారా ఉపయోగించి ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ తోటి చూసినట్లయితే ఆరోగ్యవాన్మయమైన జీవితాన్ని ఎలా తీసుకురాగలము సుఖ సంతోషాలు ఏ రకంగా కలిగించగలము ఇవన్నీ సైన్స్ ద్వారా ఆలోచించాలి అందుకని యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా ఈ రాబోయే డికేడ్లో ఒక పదిహేడు రకాలవి చెప్పింది అందులో అందులో ఇప్పుడు మనం ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం దాన్ని మనం చూసినట్లయితే నేచర్ మనిషికి నేచర్కి సంబంధం అదే ఎన్వైరన్మెంట్ ఇప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ వేడి భూమి వేడెక్కిపోతుంది మానవ తప్పిదాల వలన చాలా వరకు మనకి భూ తాపం చెందుతోంది ఓజోన్ లేరు దానికి చిల్లుబడిద్ది అంటున్నాం మనం పలసబడిపోయింది దీనివలన క్లైమేట్ చేంజ్ రాబట్టి ఏమవుతుందంటే శాస్త్రీయంగా ఆలోచించినట్లయితే పడవలసిన వర్షాలు సరిగ్గా పడట్లేదు మనకు వస్తే తుఫాన్లు వస్తున్నాయి దాని తర్వాత ఇంకా అతివృష్టి అనారృష్టి అంటుంటాం టూ మచ్ రెయిన్ టూ లెస్ రెయిన్ రెండు ప్రమాదమే ఎండల వలన పంటలు పండే పంటలు సరిగ్గా పండట్లేదు పండినా వాటిల్లో నాణ్యత ఉండట్లేదు న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ అసలు ఉండట్లేదు అందుకని ఆహారం మన అందరికీ అందించకపోయేసరికల్లా మనకి అనారోగ్య పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి ఇవన్నీ రీసెంట్గానే మనం గమనిస్తూ ఉంటే చాలా వరకు వచ్చింది 
అందుకే సైన్స్ టెక్నాలజీ సాధిస్తున్న విజయాలు మానవుని సుఖమయంగా చేయడానికి అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ వాళ్ళకి జాబ్ ఇప్పించడంలో కానీ అలాగే మన చదువులు సరిగ్గా సక్రమంగా చదువుకోవాలి కావలసింది ఎవరైతే ఏ రకంగా అయితే విద్యార్థులు వాళ్ళ ఆయా ఆయా రంగాలకి రావడానికి కృషి చేస్తూ ఉంటారో దానిలో వారు ఉన్నత స్థాయికి చేరాలని కృషి జరగాలని ఈ రకంగా చెప్తూ ఉంటారు మనం వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచిస్తే అసలు జంతువులకి మనిషికి వచ్చే తేడా కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవడానికి కారణం జంతువులు ఎలా అయితే పుడుతున్నాయి పెరుగుతున్నాయి ఆహారం తీసుకుంటున్నాయి చనిపోతున్నాయి అనారోగ్యంగా ఉన్నాయో మనిషి కూడా అలాగే ఉన్నాడు పుడుతున్నాడు పెరుగుతున్నాడు సంతానం ఉత్పత్తి జరుగుతుంది అనారోగ్య పరిస్థితులు వస్తున్నాయి అంతాను కానీ ఏనాడైతే మనిషి తను టూల్స్ అంటే సాధనాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఉపయోగించిన ఆ రోజే సైన్స్ టెక్నాలజీ ప్రారంభమైంది ఆలోచనలు పెరిగినాయి దీనికి కారణం ఏంటంటే మనిషి ఎదుగుదలలో ఈ సాధనాలు తన పరికరాలు తన ఉపయోగించే టూల్స్ తయారు చేసుకున్నాడు వెంటనే తనకి విజ్ఞానం పెరిగింది విజ్ఞాన అభివృద్ధి కోసం లాంగ్వేజ్ భాష కావాల్సి వచ్చింది చెప్పడానికి వాటికి అందుకని భాష పక్షులు పిట్టలు జంతువులు అరవచ్చు కానీ వాడు రికార్డ్ చేసి చూశారు చాలా చాలా మన రిసెర్చ్ స్కాలర్స్ సేమ్ పాట అవి అంటే మ్యూజిక్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయట్లేదు కానీ మనుషులు ఒక పాట పాడితే సినిమా పాట చూస్తున్నాం మనం అందరం మళ్ళీ రిపీట్ చేసేస్తున్నారు అలాగే మైండ్ డెవలప్మెంట్ మెదడ్ మెదడ్ డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు ఇది మనకి కావాల్సింది అలాగే మనిషికే టైం కాలం అన్నది మనిషికే ఉంది ఎందుకని మీ జంతువులకు అవసరం లేదు కాలం అలాగే వీటికి అవసరం లేదు మన దీనిలో చూసినట్లయితే ఖగోళ విజ్ఞానంలో చూసినట్లయితే వాటికి అవసరం లేదు చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతాం సూర్యుడు గెలాక్సీలు చుట్టూ అవి మామూలుగా తిరుగుతున్నాయి వాటికి టైంతో సంబంధం లేదు కానీ మన కొలతకి కావాలి అందుకని పూర్వం ఏం జరిగింది ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది రేపు ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఐన్స్టీన్ కూడా చెప్పాడు టైమ్ అండ్ స్పేస్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ దాంట్లో ఉంది ఈ రకంగా మనం స్టడీ చేసే శాస్త్రీయ విజ్ఞానం తీసుకున్నప్పుడు సైన్స్ ఒక రకంగా ఇలా డెవలప్ అవుతూ ఉంటే మానవ అభివృద్ధిలో అజ్ఞానం వలన అవిద్య వలన తెలుసుకోకపోవడం వలన దాంతో ఎవరో ఏదో చెప్పారని భయపడిపోయి భయం భయంతో మూఢ నమ్మకాలు విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అయిపోతున్నాయి ఆచార వ్యవహారాలు మూఢ నమ్మకాలని తలిపిస్తూ ఉన్నాయి వాటి గురించి ఆలోచించట్లేదు విజ్ఞానం ఒక పక్క ఆరోగ్యమయంగా చేయడానికి దాంతో విద్య విద్య పెంచడానికి సుఖ సంతోషాలు ఇవ్వడానికి ఇన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే నీటిని శుభ్రపరిచి తీసుకొచ్చి తాగడానికి ఇస్తూ ఉంటే ఎన్నో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరోనా వ్యాక్సిన్ ఉంది రెండు నెలల్లో డెవలప్ చేసుకున్నాం మనం ఎందుకు విజ్ఞానం వలనే కదా శాస్త్రీయ విజ్ఞానం వలనే డెవలప్ చేసుకోగలిగాం పూర్వం రోజుల్లో లేదు ఈ రోజుల్లో మనం వెంటనే దాని గురించి పరిశోధన చేస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనకి ఐటీ టెక్నాలజీ విపరీతంగా పెరిగింది దాంతో ఐఓటీ బేస్డ్ ఆపరేషన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది దాంతో కంప్యూటర్ వచ్చేసింది ప్రతి దానికి గూగుల్ సెర్చ్ అంటున్నాం మనం అందుకని మనకి ఏవైతే ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో కమ్యూనికేషన్స్ పెరిగింది ఒకప్పుడు భూమి మీద ఉన్న మనుషులు మామూలుగా ఇక్కడ కూర్చి అన్ని మన చుట్టూ అయితే తిరుగుతున్నాయి అనుకున్నారు భూ కేంద్ర యూనివర్స్ అని కానీ తర్వాత వచ్చిన వారందరూ అలా కాదు సూర్యుడు చుట్టూ మిగతావి తిరుగుతున్నాయి కొబ్బరినకస్ తీసుకొచ్చి చెప్పాడు దీనికి గెలీలియో మొట్టమొదటి సాధనం టెలిస్కోప్ కనిపెట్టాడు అది సాధనం మానవుడి సాధనం దాని ద్వారా చూస్తే తనకి జూపిటర్లో నాలుగు చంద్రుడు కనిపించినాయి అరే ఇంతవరకు భూమికి ఒక చంద్రుడే అనుకున్నాము మనకి జూపిటర్కి గురుగ్రహానికి నాలుగు చంద్రుడు ఉన్నాయనేసరికల్లా ఆ టెలిస్కోప్ సాధనతోటి విజ్ఞానం పెంచుకున్నారు 
ఓ పక్క విజ్ఞానం పెంచుతూ ఉంటే ఇంతకుముందు సమరం గారు చెప్పినట్లుగా మతమే సర్వస్వం అనుకుంటే చాలా తప్పు మతానికి అక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పడిపోయింది ఏంటంటే అది సైన్స్ కాదు మతం ఒక జీవన విధానంగా అనుకున్నప్పటికీ ఆ ఆ కాలంలో అప్పుడు కాలంలో అలా ఉన్నదే అది జీవిత కాలంలాగా ఉంటుంది కానీ సైన్స్ అభివృద్ధి చెందుతున్న కొలది వాళ్ళ నమ్మకాలని ప్రసరించుకోవాలి ప్రసరించుకున్నప్పుడు ప్రతి వాళ్ళకి ఒక వ్యక్తి నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను అంటే అది వాళ్ళ స్నేహితులతోటి తల్లిదండ్రులతోటి చెప్పినట్టే వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అలాగే తను చదువుకుంటుంటే టీచరు టీచరు అభివృద్ధి చెందిన ఆ చ పాఠశాల ఏదైతే ఉందో ఎక్కడైతే చదువుకుంటున్నాడో ఆ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఏమైనా అవనివ్వండి వాటిల్లో మార్పు రావాలి అలాగే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో మార్పు రావాలి రాకపోతే అజ్ఞానం విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మీడియాలో రావాలి ఈరోజు ఇప్పటికీ మనం చూస్తూ ఉంటే ఎన్నో మన సీరియల్స్ చూస్తున్నాం కించపరిచినట్లే ఉంటాయి అశాస్త్రీయంగా ఉంటాయి ఈ అశాస్త్రీయ విధానాన్ని తొలగించాలంటే ఈ సైన్స్ని యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా అదే శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం నేను ఎప్పుడు అనుకుంటుంటాను మనిషి కోతి జాతి నుంచి పుట్టారు అని అందుకని ఇప్పుడు చూస్తున్న కోతులు అక్కడే అయిపోయినాయి కానీ కోతి జాతిలో ఉన్న ఏపు ఒక రకమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఏపుకి మ్యూటేషన్ వలన మనిషి ఉద్భవించాడు ఆ మనిషి ఉద్భవించి వెళుతూనే ఉన్నాడు ఫార్వర్డ్కి ఎక్కడ ఒక్కడే ఉండిపోతున్నాయి ఎలా అయితే ఓ తాడి చెట్టు లేదా కొబ్బరి చెట్టు ఉంటుంది ఆ మట్టలను వదిలేసుకుంటూ ఉంటుంది అలాగే అజ్ఞానంతో ఉండి వాళ్ళు కనుక శాస్త్రీయంగా అభివృద్ధి చెందకపోతే మనం ఢంకా పట్టి చెప్పచ్చు అలాంటి మూఢ నమ్మకాలు వాటిలో అంటే వాళ్ళు అక్కడ వదిలేయడమే ఈ శాస్త్రీయ విజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందుతుంటే సైన్స్ దినోత్సవాల యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటంటే ఎవరైతే సైన్స్ని అనుసరించి ముందుకు సాగరో ఈ కొబ్బరి మట్టలు తాటి మట్టలు ఈత మట్టలు ఏవైతే ఉండిపోతాయో ఆ లెవెల్ కింద వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోతారు ఎందుకంటే అక్కడే వదిలేస్తారు వాటిని పైకి చిగురించుకొని వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది విజ్ఞానం అన్నది ఈ సంవత్సరం ముఖ్యంగా కూడా ఈ సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంలో ఈ అంకురించే శాస్త్రీయ విజ్ఞానాన్ని గురించే ఎక్కువ చెప్పారు అంటే ఈ మన ఇది ఇచ్చినప్పుడు థీమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా కాస్త పవర్ఫుల్గానే ఉంది ఎందుకని రానున్న తరాల్లో ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా ఇచ్చిన పదిహేడు గోల్స్లో కూడా ముందుకు మనిషి అభివృద్ధి చెందడానికి సమాజం అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశానికి ఈ శాస్త్రీయ దృష్టి చాలా అవసరం అందులో ముఖ్యంగా ఈ నీటి సమస్య ప్రపంచం అంతా ఉంది ఎందుకంటే నీరు మనకి సముద్రం నిండా నీరుంది కానీ అది తాగడానికి మరి ఇతరకి పనికిరాదు వ్యవసాయానికి కూడా పనికిరాదు అందుకని కేవలం వర్షం ద్వారా ఏర్పడే నీరు మాత్రమే సక్రమంగా మనం ఉపయోగించుకుంటే అదే సర్వైవల్కి ఉపయోగపడుతుంది అందుకని వర్షపు నీటిని మనం ఏ రకంగా కలుషితం కాకుండా ఎందుకంటే నీటిలో అన్నీ కలిసిపోతూ ఉంటాయి కలుషితం అయిపోతూ ఉంటాయి దాన్ని మనం ఏ రకంగా గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఒకప్పుడు కొద్దిగా గుంట తీస్తేనే నీళ్ళు వచ్చేవి ఇప్పుడు రెండు మూడు వే వేల అడుగులు లోతుకు వెళ్ళినా కూడా నీళ్ళు రావట్ల చాలా చోట్ల మనిషి యొక్క సర్వైవల్కి కావలసిన ఇది విజ్ఞానం పెంచుకొని ఈ సంవత్సరం వాటర్ డే కూడా వరల్డ్ వాటర్ డే మార్చ్ ఇరవై రెండో తేదీ కూడా ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇంపాసిబుల్ పాసిబుల్ చేయమని ఇంపాసిబిలిటీని పాసిబిలిటీ చేయమని అంటే పైకి తీసుకురావడానికి అని చెప్పి మనం అభివృద్ధి చెందాలి దానివల్ల అంటే శుద్ధమైన జలం ప్యూర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అందరికీ రావడానికి దానికి తగ్గట్టుగా మనం శాస్త్రీయ జ్ఞానం పెంపొందిస్తూ మనకి రాజేంద్ర సింగ్ గారు వరి మన దీని రాజస్థాన్ నుంచి ఉన్నారు ఆయన చెక్ డ్యామ్స్ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఎక్కడైనా సరే నీళ్లు పారుతుంటే కొద్దిగా గట్టు వేయండి ఆ నీళ్ళు అక్కడ నిలిస్తే వెంటనే చెమ్మ చేరి కాస్త మనకి గ్రీనరీ ప్రాబ్లం అక్కడ చెట్లు కానీ ఇవన్నీ వేస్తే అవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అందుకనే మంచినీటి ప్రాధాన్యతతో పాటు వ్యవసాయం మనం కనుక వ్యవసాయం చూసినట్లయితే మౌఢ్యం వలన కానీ ఇంకో రకంగా కానీ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరగటం లేదు ఫుడ్ షార్టేజ్ వచ్చింది 
వాటిని ఇప్పుడు మనం పిక్కిల్స్ రూపంలో పెట్టుకుంటున్నాం ప్రిజర్వేషన్ రూపంలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు అంటున్నాం వీటన్నింటినీ మనం తీసుకురావడానికి సైన్స్ కావాలి అలా కాకుండా ఇదే అనుకుని మౌఖ్యంలో ఉండిపోయినట్లయితే అభివృద్ధి సాధించలేం ఆహారం సరిగ్గా ఉండదు ఆహారం నిల్వలు చాలా అవసరం అందుకని వీటన్నిటి గురించి ఏదైతే ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ నేషన్స్ చెప్పిందో వాటిలో అన్నీ మానవుని యొక్క జీవన విధానానికి సంబంధించి అన్ని రకాలుగాను మనిషి ఈ సమ్మిళితమైన మన సైన్సెస్ అన్నీ కలుపుకుని అంటే ఫిజిక్స్ భౌతికంగా చూడడం రసాయన శాస్త్రం మెయిన్గా అవి రెండూ ఉంటాయి ఫిజికల్ సైన్స్ అంటుంటారు దాని వలన మనకి డెవలప్ అవడం అలాగే బయాలజీ దాని తర్వాత మనం చూసినట్లయితే వీటిల్లో రకరకాల బయోటెక్నాలజీ అని ఇస్తున్నాం మనం టెక్నాలజీ వీటిల్లో అభివృద్ధి చెందడానికి అని ఇలా సమ్మిళితం అంటే కలిపేసేయడం ఈ రెండు మూడు సైన్సులు కలుపుకుని టెక్నాలజీ కూడా సైన్స్ ఉంటే అభివృద్ధి చెందుతుంది సైన్స్ లేకపోతే టెక్నాలజీ రాదు అందుకని ఈ సాంకేతికలో అభివృద్ధి పరుచుకోవడానికి ఈ సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంలో మనం మనిషి సుఖంగా ఎలా ఉంటాడు మౌఢ్యాన్ని ఎలాగ వదిలేసుకుంటాము మౌఢ్యం వదిలేయడానికే ఈ సైన్స్ దినోత్సవాల యొక్క ప్రాధాన్యత ఉంది అందుకని సైన్స్ దినోత్సవం రోజున మనం తీసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి చెప్పట్లేదు ఉపాధ్యాయుల పిల్లలకి చెప్పట్లేదు అందుకని ఈ సంవత్సరం మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్భై ఐదు సంవత్సరాలు ఆజాదీక అమృతోత్సవం సందర్భంలో సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంలో భారత ప్రభుత్వం వారోత్సవాలు జరిపింది వారోత్సవాల్లో కూడా అన్ని రంగాలు జీవితానికి సంబంధించిన రంగాలన్నీ మిళితమైనవి వాళ్ళందరూ కూడా హెడ్స్ అందరూ కూడా కోరింది ఏంటంటే ఇప్పుడు పద్నాలుగు ఇరవై సంవత్సరాలు వయసు ఉన్నవాళ్ళు రాబోయే ఇరవై ఐదేళ్ళు అంటే ఇప్పుడు డెబ్భై ఐదేళ్ళు అయిపోయింది వందేళ్ళు భారతదేశం వచ్చేసరికల్లా వాళ్ళకి పాతికేళ్ళు యాడ్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ ముప్పై నలభై యాభై సంవత్సరాలు మధ్య వచ్చేస్తారు అప్పుడుకి వీరు ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో మనకు కావలసిన సదుపాయాలు అన్ని రకాలుగా ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతాము అని నేను క్యాచ్ దెమ్ యంగ్ యూత్కి ఈ సందేశం ఇస్తున్నాను దీ ఈ సందేశంతో మెయిన్గా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి వాళ్ళందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు ఈ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ కూడా రీసెర్చ్ చెప్పడానికి స్టడీ చేయడానికి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ రాబోయే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో యూత్ బిహేవియర్ శాస్త్రీయంగా మారాలి అంతేగాని మౌఢ్యంలో ఉండకూడదు మౌఢ్యంలో ఉంటే నేను చెప్పినట్లుగా తాటిమట్లు వదిలించినట్లయితే ఆ రకంగానే సమాజమే వదిలించేసుకుంటుంది మౌఢ్యంలో ఉండేవాళ్ళు సమరం గారు చెప్పారు మతానికి ఇది సంబంధం లేదని మతాచారాలు ఏమైనా ఉంటుంటే ఆ పెద్దవాళ్ళతో ఆగిపోతుంటాయి యువత మాత్రం ఆలోచించకపోతే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ కిందే అయిపోతారు అందుకని ఈ సంవత్సరం సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా మనందరం ఏంటి అంటే యువత కూడా చెప్పాలి ఆ యువత కనుక ఉండకపోయినట్లయితే నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపోతావు అని అండమే అంచేత అన్ని రంగాలలో శాస్త్ర రంగాల్లో అంటే సైన్స్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ఇంకా అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి మనం ఏంటంటే టెక్నాలజీ అనేది నోహవ్ మన కావలసిన దానికి తీసుకురావడం అన్నమాట దానికి చాలా కృషి చేయాలి సైన్స్ ఉంటుంది కానీ ఆ సైన్స్ని మనకు కావలసిన రూపంలో అవసరాల నిమిత్తం మన అవసరాల నిమిత్తం దాన్ని ఎలాగ తీసుకొస్తాం దాని తర్వాత స్థిరీకరణ అంటారు సస్టైనబిలిటీ అంటే స్థిరీకరణ అంటే అది మనకి ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది మనం అందరికీ ఉపయోగంగా ఉంటుంది అని ఆలోచన చేయగలిగేదే మనకి ఈ సస్టైనబిలిటీతో మనకు వస్తుంది అందుకని రాబోయే సైన్స్ దినోత్సవాల్లో మరింత ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుందని యువత ముందు ముఖ్యంగా మౌఢ్యాన్ని వదిలిపెట్టేసి వాళ్ళు ముందుకు సాగాలని ఈ సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంలో నేను యువతకి ఆ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను నాకు ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ డాక్టర్ సమన్ గారికి మైక్ ఇస్తాను నీ ఎందుకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు సైన్స్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి అలా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఏంటి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు డాక్టర్ మార్ గారిని మాట్లాడుతుంది అందరికీ జై హింద్ సుమన్ సమరం గారు నియంత గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు మతము సైన్సు నాకు మొన్న దానిలో చదువుతూ ఉంటే 
తస్లీమ అనే ఆవిడ విద్యావేత్త ఈ హజీబ్ గురించి వచ్చినప్పుడు దావిడ ఏమందంటే విద్య ముఖ్యము మతం కంటే మతాన్ని పక్కన పెట్టాలి విద్యనే ముందుకు తీసుకురావాలి అన్నది అలాగే యూరి గగారిన్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి హెవెన్ హెవెన్ గురించి చాలామంది మాట్లాడతారు ఈ హెవెన్ అన్నది నేను చాలా చూశాను ఎక్కడా నాకు హెవెన్ కనిపించలేదు అన్నాడు అంచేత ఇవన్నీ మనం ఏమనుకుంటున్నామో అవి కానే కాదు మతం అన్నది లేనే లేదు మనం ఈ సైన్స్ అన్నది అన్ని రంగాల్లో డెవలప్ అయింది ఇన్ని రంగాల్లో డెవలప్ అయినప్పుడు ఇంకా మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయి మనం పప్పు తింటే చీము పడుతుంది అని మనం చదువుకుంటున్నాం పప్పు అంటే ఏమిటి అని దానిలో ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయని చదువుకుంటున్నాం అలాగే చాలామందిలో ఇంకా ఇంత చదువు చదువుకున్నా కూడా మనం ఇంకా సైన్స్ని పాటించట్లేదు ఈ సైన్స్ని మనందరం పాటించాలి చదువులు ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు ఈ చదువుకున్న దాన్ని సైన్స్ని మనం గనక నిత్య జీవితంలో పాటించినట్టయితే ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు ఆ దానికోసమే ఈ సైన్స్ ప్రాధాన్యత నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ జగతీ గౌరా గారు మాట్లాడతారు అందరికీ నమస్కారం నేను మటుకు ఒక ఒక్క విషయం స్పష్టంగా చెప్తాను సైన్స్ డే సందర్భంగా మనం ఏంటంటే మనం పిల్లలకి ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి అంతేగాని ఏదో ఒక ప్రొఫెషన్ అని అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ అంటే ఇప్పుడు చూస్తే మనం అంతా యాక్చువల్గా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ దే ఆర్ ద కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ద సైన్స్ అంటే ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లల్ని మనం ఏం ప్రోత్సహిస్తామంటే ఏదో మెడిసిన్ చేయాలి ఇంజనీరింగ్ చేయాలి ఈ సబ్జెక్ట్స్ చదివితే ఆ ఫీల్డ్లోనే వెళ్ళాలి అని అనుకుంటాం కాదు అట్లా కాకుండా వాళ్ళకి ఏ సబ్జెక్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అందులో కనుక వాళ్ళు ఇంకా పై ఎత్తు చేసి ఆ సబ్జెక్ట్స్ బాగా చదివితే మనకి మన దేశానికి మన ప్రపంచానికి ఇంకా ఆ సబ్జెక్ట్స్ వల్ల ఇప్పుడు స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ కానీ ఫిజిక్స్ ద్వారా ఎన్నెన్నో జరుగుతున్నాయి సో అవన్నీ ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటే పిల్లల్లో ఆ సబ్జెక్ట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పాలి చెప్పి అవి వాళ్ళు తీసుకుంటే గనక అవకాశాలు ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఉంటుంది ఎక్కువ మంది ఆ సబ్జెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటే దాని రిస దానికి రీసెర్చ్కి కానీ వాటికి కానీ అవకాశాలు ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఉంటుంది సో పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ని వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్లో ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్లో కంటిన్యూ చేస్తే మనం ఎంతో అచీవ్ చేయగలమని ఈ సైన్స్ డే సందర్భంగా నేను విన్నపించుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ జగతి గారా ఇప్పుడు రాహత్ అనమాట అందరికీ జైన్ సన్ ఇవాళ సైన్స్ డే సందర్భంగా ఇక్కడ మన అందరం కలవడం జరిగింది సైన్స్ సైన్స్ డే గురించి దాని ఆవశ్యకత గురించి ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ వివిధ విషయాలు చెప్పారు నేను జస్ట్ షార్ట్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లోనూ జరిగే దాంట్లో ఏదో ఒక సైన్స్ సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అది రిలీజియస్ దాంట్లో ఏదో జరిగిన దాంట్లో వాళ్ళు దాన్ని చమత్కారం ఏదో అన్నట్లుగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు కానీ అది దానికి కూడా వెనకాల ఒక హిడెన్ సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపుల్లే ఉంటుంది అది ఏంటో తెలుసుకుని దాని గురించి ఇంకా తెలుసుకునే అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం కానీ మూఢంగా బ్లైండ్గా నమ్మకుండా ప్రశ్నించి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇంకా డే టు డే లైఫ్లో చాలా విషయాల్లో మనం జస్ట్ హియర్సేతో మాత్రం నమ్మేసి నమ్మడం కన్నా ప్రశ్నించి అర్థం చేసుకుని మన చేతిలో అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉంటాయి కాబట్టి నెట్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఎవరిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే దాన్ని సర్చ్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు నాకు ఈ అవకా అవకాశం ఇచ్చిన అందరికి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ రాహత్ ఇప్పుడు లక్ష్మి చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఆల్ మీరు అందరూ చక్కగా సైన్స్ డే గురించి ఎంతో చక్కగా వివరించారు తెలుసుకున్నాం కదండి చక్కగా ఈ సైన్స్ డే సైన్స్ వల్లనే మనం నిత్యం పొద్దున్నే లేచినప్పుడు మనం ఉపయోగించే బ్రష్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ 
మన సైన్స్ వల్లే ఇంత అభివృద్ధి సాధించామని అందరికీ తెలిసిందే సైన్స్ ద్వారా సాధించిన ఫలాలను అందరూ అనుభవిస్తున్నాం కానీ దాని ప్రాముఖ్యతని దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనే విషయం మీద ఇంకా ఎక్కువగా పరిశోధనలు జరగాలి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశ్నించే గుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలి పరిశీలించి పరీక్షించి అందరిలో శాస్త్రీయ దృక్పథం ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షిస్తూ అందరికీ మరొకసారి సైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్